முதல் நடு இறுதியும் முதல் நடு இறுதியும் மூவரும் அருகிலர் மூவரும் அருகிலர் யாவர் மற்றறிவ பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார் பழம் குடில் தொரு கெடுந்தருளிய பரனே செந்தமிழ் புரை திருமேனியும் செந்தழல் புரை திருமேனியும் காட்டி செந்தழல் புரை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துரை உரை கோயிலும் காட்டி அந்தணனாவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமோதே பள்ளி எழுந்தருள்ளே பள்ளி எழுந்தருளாய எழுந்தருளாய
இறைவனை பள்ளி எழுப்புகிற திருப்பாடல்களில் மணிவாச்சக பெருமான் இந்த திருப்பாடலில் சிவனாருடைய பெருமைகளை சிவனார் பக்தர்களுக்காக ஆற்றக்கூடிய பெருமை மிக்க தொழில்களை எல்லாம் சுட்டி காட்டுகிறார் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் ஆண்டவனே நீ யார் தெரியுமா நீதான் எல்லாவற்றுக்கும் முதல் நீதான் எல்லாவற்றுக்கும் இறுதி அவற்றுக்கு இடையிலே இருக்கக்கூடிய தன்மைகளும் நீதான் திருமாலுடைய வாமன அவதாரத்தை பற்றி ஒரு கதை உண்டு வாமனராக அவதாரம் எடுத்த திருமால் மாவலி இடத்திலே மூவடி மண் கேட்டார் அந்த மூவடி மண்ணில் ஒரு அடியால் மண்ணை அளந்தார் ஒரு அடியால் விண்ணை அளந்தார் இடைப்பட்ட எல்லாமும் அந்த இரண்டு அடிகளில் அளக்கப்பட்டு விட்டன என்பது அந்த அவதாரத்தின் கதை கடவுள் இந்த எல்லை முதல் அந்த எல்லை வரை அவரே வியாபித்து இருக்கிறார் என்பதுதான் அந்த கதையின் பொருள் என்றால் அதே பொருளைத்தான் இங்கே மாணிக்க வாசகரும் கூறுகிறார் முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முதல் என்பது ஒரு எல்லை சதவிகிதம் என்று சொன்னால் பூஜ்யம் என்கிற எல்லை இன்னொரு எல்லை என்னவாக இருக்க முடியும் விகிதாச்சாரத்தில் நூறு என்பதுதானே முதல் இறுதி இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய நடுவும் ஆனாய் முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் மற்ற யார் அறிவார் உன்னை மூன்று தொழில்களை செய்யக்கூடிய மும்மூர்த்திகளும் கூட அறியவில்லை படைப்பு தொழிலுக்கு அதிபதியான பிரம்மா உன்னை புரிந்து கொள்ளவில்லை நமக்கு திருவண்ணாமலையின் திருத்தல கதை தெரியும் படைப்புக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா திருமுடியை தேடிக்கொண்டு போனார் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஸ்திதி என்கிற காப்பாற்றுதலுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய திருமால் திருவடியை தேடிக்கொண்டு போனார் அப்போதும் அவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை சரி அது என்ன மும்மூர்த்திகள் மும்மூர்த்திகள் என்று சொல்லும் போது பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்றுதானே சொல்லுகிறோம் இங்கே சிவனைத்தானே பாடுகிறார்கள் மூவரும் அருகிலர் என்றால் என்ன பொருள் இந்த நுணுக்கத்தை சற்றே தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சிவம் என்று மணிவாச்சக பெருமான் பாடக்கூடிய மாணிக்க வாசகர் தன்னுடைய பாடல்களில் காட்டக்கூடிய சிவனார் என்பவர் முழு முதல் பரம்பொருள் அந்த முழு முதல் பரம்பொருள் சிவம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் சிவம் என்கிற சொல்லுக்கு மங்களம் என்பது பொருள் அப்படியானால் அழித்தலுக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய கடவுள் இருக்கிறாரே அவருக்கு ருத்ரன் என்று பெயர் வேதத்தில் அவர் ருத்ரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் காலப்போக்கில் ருத்ரனும் சிவனும் ஒன்று என்பதாக மக்கள் நம்பிக்கையில் சேர்ந்துவிட்டது இந்த நுணுக்கங்களுக்குள் ஆழமாக செல்லாமல் பார்த்தால் மூன்று தொழில்களுக்கும் அதிபதிகளாக இருக்கக்கூடிய மும்மூர்த்திகள் அந்த முழு முதல் பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய மங்களமான சிவத்தை நிர்குண பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய சிவத்தை அறிந்து கொள்ளவில்லை மூவரும் அருகிலார் மற்ற யாவர் அறிவார் அவர்களாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் எல்லாவிதமான அறிவும் படைத்த அவர்களாலேயே உன்னை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் வேறு யாரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதல் நடு இறுதியும் ஆனனி பந்தனை விரலியும் நீயும் இங்கு பழங்குடில்கள் தொறும் எழுந்தருளிய பரனே இதுதான் மிக அற்புதமான வரி பந்தனை விரலி என்பது பார்வதி தேவியை குறிக்கிறது அந்த காலத்தில் பெண்கள் பந்து விளையாடுவார்கள் பூப்பந்துகளை வைத்து கொண்டு தட்டி தட்டி விளையாடுவார்கள் அப்படி தட்டி விளையாடுவது தான் பந்தனை விரலி என்பது குறிக்கும் ஆனால் இங்கே பார்வதி தேவி அப்படி விளையாடி இருக்கிறார் பந்தனை விரலியும் நீயும் இங்கு எங்கே எழுந்தருளுகிறீர்கள் என்று கேட்டால் பழங்குடில்கள் அது என்ன பழங்குடில்கள் இந்த தேகம் இருக்கிறதே இந்த தேகத்திற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆன்மா அவர்கள் கொலு இருக்கிற இடம் அப்படியானால் ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவர்களுடைய 
இடம்தான் அந்த இறைவன் எங்கே வாசம் செய்கிறார் இந்த கோயிலுக்குள் வாசம் செய்கிறார் திருமூலருடைய வரியை நினைவுபடுத்தி கொண்டால் இது நடமாடும் கோயில் கோவில் என்றால் இறைவன் இருக்கிற இடம் இது நடமாடும் கோவில் ஏன் இங்கே இறைவன் உள்ளே இருக்கிறார் இந்த தேகம் அசைகிறது ஆகவே இது நடமாடும் கோயில் என்றாரே அந்த வகையில் பார்த்தால் பந்தனை விரலியும் நீயும் இந்த பழங்குடில்களிலே வந்து எழுந்தருளுகிறீர்கள் செந்தழல் புறை திருமேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை உரை கோவிலும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி மாணிக்கவாச்சகர் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் அழல் திருமேனியாக திருவண்ணாமலையில் காட்டிய கோலம் திருப்பெருந்துறையில் கோயிலில் இருப்பவராக காட்டிய கோலம் தனக்காக அந்தணனாக குறுந்த மரத்தடியில் காட்டிய கோலம் இப்படி பக்தர்களுக்காக பல்வேறு கோலங்களை எடுக்கக்கூடிய இறைவனே எம்பெருமானே பள்ளி எழுந்தருளாயே என்று அந்த ஆண்டவனுடைய பெருமையை சொல்லி அந்த ஆண்டவனை திருப்பள்ளி எழச் செய்கிற திருப்பாடல் இது